Herkese merhaba. Bugün konuğumuz Lego City serisinden Mobile Winch. Kutudaki fotoğraflar yine çok güzel. Ön tarafta yaş ve set numarası yer alırken arka tarafta Winch ile neler yapılabileceği işaretleriyle gösterilmiş. Köşe tarafta da figürler aksesuarları ile poz vermiş. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. 2022 yılı serisinde yer alan bu set 7 ve üzeri yaşların kullanımı için tavsiye ediliyor. Sette Winch, küçük bir yol parçası ve 2 adet mini figürü yer alıyor. Figürler için 2 adet de aksesuar bulunuyor. Etiket sayımız az, bu güzel bir detay. Set ile birlikte bir kitapçık geliyor. 147 sayfalık bu kalın kitapçık ile her detay güzelce anlatılmış. İçerik bir Winch için fazlasıyla yeterli gözüküyor. Her yeni sette olduğu gibi bu sette de Lego Instructions Plus geliyor. Lego Instructions Plus ile telefonunuzdan yapım aşamalarına bakabilirsiniz. Set ile birlikte sürücü ve winch operatörü olmak üzere 2 adet minifigür geliyor. İkisine de baret ve reflektörlü kıyafetler verilmiş. Alternatif yüzleri bulunmuyor. Kullanabilecekleri aksesuarlar ise telsiz ve somun anahtarı. Setin ölçülerine bakalım. Genişlik 8 cm, uzunluk 25 cm ve yükseklik 9 cm. Araçta 6 adet 37'ye 14 tekerlek bulunuyor. Büyüklükleri tam araca uygun olmuş. Aracın altyapısı ise özel bir tasarıma sahip değil. Ön tarafta ortada kancayı koyabileceğiniz bir alan ve yanlarda reflektör şeritler bulunuyor. Etiket tabi ki. İki tarafa da dikiz aynaları konulmuş ve hareket edebiliyorlar. Ön kabine tavanları çıkararak erişim sağlıyoruz. İçeride de bir ek detay bulunmuyor. Sadece direksiyon yer alıyor. Yan tarafta bulunan bu boşluk beni biraz rahatsız etti. Kapatılabilirdi. İçeriye iki minifigür de koyabiliyoruz. Üst tarafta yer alan bu üçgen parça winch bomunu ortada tutmaya yarayan parça. Winch bomu aslında winch kol demek. Bomun altında yer alan boşluk bu parça üzerine gelerek bomun yan tarafları kaymasına engellenmiş. Burada iki tarafa da sinyal ışığı eklenmiş. Kabin arkasında ise aksesuarların konabileceği iki parça yer alıyor. Ortadaki kısmı ise kancaya tutturulacak olan parça konabiliyor. 
Ninjin kendi eksen etrafında dönebilmesi için bu düz yüzeyler kullanılmış. Bu dönüşü sağlayan kırmızı parçanın altındaki yüzey ise gördüğünüz gibi. Destek ayakları çok güzel tasarlanmış, yukarı aşağı ileri geri hareket ettirilebiliyor. Bu arada ayaklar sadece görsellik için vinci gerçekten sabitlemiyor. Çektiğinizde bir kilit mekanizması olmadığından hareket edebiliyorlar. Bu pek hoş olmamış ama içeri koyduğunuzda kilitlenmiş oluyorlar. Kilitlendiğinde çıkan sesi duyabilirsiniz. Vinç operatörünün bulunduğu kısım camı indirerek açılabiliyor. İçeride vinci yönetmek için iki adet kol bulunuyor. Figürün yan tarafları boş kalmış, iş sağlığı ve güvenliği düşünmemiş. Arka tarafta ışıklar ve plaka yer almış. Plaka tabii ki etiket. Ortada bulunan aparat ile araçları çekmesi için vince bağlayabilirsiniz. Bomun üzerinde sanırım model numarası yer almış. Bu da etiket tabii ki. Bu arada bu parça özel bir parça. Başka sette bu renkte bulamazsınız. Kanca kısmının iki tarafında da etiket yer almış ama dizaynını beğendim. Kancayı tutan ip eksenden ayrılmasın diye hareket ettirilebilen bu yönlendirici parça kullanılmış. İpin geldiği yol ise bu gördüğünüz yol. Burada hoşuma gitmeyen kısım ise ipin ortadan gitmesini sağlayacak bir tasarım yapılmamış olması. Bir iki parça ile halledilebilecekken neden yapılmamış anlayamadım. Görebileceğiniz gibi ipi hareket ettirdiğinizde yan taraflara savrulabiliyor. İpin toplandığı kısım da pek başarılı değil. Yine ek bir iki parça ile daha düzgün bir görüntü ortaya çıkabilirdi. Bu parça ile bom ve kaldıraç arasındaki bağlantı sağlanmış oluyor. Alttaki düğmeyi sola çevirdiğimizde bomun altındaki kaldıraca bağlı dişliler hareketi geçiyor ve bom yukarı çıkmaya başlıyor. Bu arada bomun çıkabileceği maksimum yükseklik 29 cm. Bunu yapabilmesi için de ön taraftaki boma bağlı ikinci kolun çıkartılması gerekiyor. Bu parçayı çıkarmak için bir mekanizma bulunmuyor. Elle çıkarıyorsunuz ve fazla çekerseniz hepsi çıkıyor. Çıkmaması için bir emniyet konulmamış. Bu da bir eksi. Üst taraftaki düğme ile ipi yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Set ile gelen yol parçası ise gördüğünüz gibi yarım bir yol parçası. Dilerseniz şehrinize ekleyebilirsiniz. Bu arada kancanın takıldığı parçayı gördüğünüz üzere her yere takabilirsiniz. Binge'in standart bir arabayla büyüklük farkını da böylece göstermiş olalım. Açıkça söylemek gerekirse bu set ilk gördüğümde bana resmen al beni diye bağırdı. Bizim oğlan daha 4 yaşında bu kadar kompleks bir seti oynar mı diye düşünürken bir baktım almış. Oğlan da oyna doğa ayrı konu ama ben bu seti çok beğendim. Normal bir Lego City setine göre fazla teknik parça içermesi, detaylı yapısı, oynanabilirliği ve tasarımı ile 4 dörtlük bir set olmuş diyebilirim. Bahsettiğim eksikleri de çok önemli değil, o kadar olur diyebileceğim üst türden. Kısacası bu set net tavsiyemdir. Bu gibi Lego incelemeleri için çıkan kartlara basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.